हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप लोग शब्द क्या मना चाहें अब उसे यहाँ के काउंट्स के माध्यम में जाना भी आप लोग दो आय अल्लाह रूह मोते आमी जानना तो आप लोग भलवा चाहिए हाजिर हुए के लाम आप लोग दर माचे नो तो नेटी ब्लॉग नहीं है आशा करी हमारा आजकल � आशा करी हमारे आज के किचन टिप्स कुलो आप लोग देर काचे और एक भालू लग बे। हमारे किचन टिप्स कुलो जो दी आप लोग देर काचे भालू लगे तो हलो आपको शोई आप लोग हमारे शाम पूर्ण वीडियो टी देखे एक टी लाइक दी बे एवं आप लोग देर टू यो मानव दर्शते हमारे वीडियो टी बेशी बेशी करे शेयर कर बे। तो च पोका धोरे जाए। ये पोका थे के बाचार जोनो, अमरा जुदी डालेर मधे किचु तेजपाता दिए रखी, ये जे देखते पाचेन, ये रुकुम कोरे, ताहले किन्तु डालगुलो पोका धोर बिना, पोका थे के अमरा डालगुलो के रखा करते पार बों। आशा करी अमर आजकेर ये प्रथम टिप्स टी आप रदेर भालो लेके चे। टिप्स नंबर टू, अ विभिन्नो रान्नाते व्यवहार करे थाकी। तो अखन किन्तु इलाचीर बिचीगुलो रेखे खोशाटा अम्रा फेले दी। एक खोशागुलो के फेले ना दिए, खोशागुलो अम्रा काजे लगाते पारी। तो देखते पाच्चेन चीनी, एचीनीर मधे जोडी फेले दवा, इलाचीर खोशागुलो के अम्रा रेखे दी। एर फले किन्तु चीनी थे के खूब � अनेक समय सब्जी काटते काटते छुरी धार शेष हो जाए तो अपना देखते हमार छुरीटर धारों शेष हो गए यह पर्या देखते एक मग ये मगर मध्य छुर एपाशोपाश को जदि भलो घे नहीं घसार फले कुरीटी धारालो हो जाए तो अपना देखते छुरीटी मगर मध्य घसार फले छुरीटी कत धारो हो आशा करी हमारे आज के ये टीप्स टी आप लोगों के अच्छे भालू लगे चाहिए। टीप्स नंबर फोर। रान्ना करा शुमाए अमरा काची शायद जे अनेक काज करे थकी, विभिन्न धारणे शोभजी थी के शुरू करे काचा उमरीज धोने पता किटे थकी, तो शब्ब जिनिश काटे करते काची जोखन धार शेष हो जाए, तो खुन अमरा की भावे शाहजी ओषधर खोसा था ओषधर खोसा देखते हैं लम्बाटे हमें काची दिए केटे नहीं काटार फले काचीटी क्यों धारालो हो जाए अपा क्यों ओषुधर खोसार परिवर्ते फल पेपर दिए ये काजटी करते तो अपारा देखते हमारीटी कत धारालो आशा करी हमारे टीप्टी अपन का भलो लेगे टीप्स नम्बर फाइव बोठी एवं दा आमादेर अनेक प्रोजेक्टियों एक टीजीनिश बोठी अथवा दा दिए काज करते करते बोठी ते जंग पोड़े जाए ये जंग थे कि आम्रा आमादेर बोठी टके किभाबे मुक्तो रखते पड़ी आज अमी आप रदेश आते शेयर कर बो तो आमादेर शवर घरे किन्तु हरी पतिलो वाश करात जन्नो ये तारे जीनिश्ची आछे ये � तो भलो भाव एपाशोपाश को मेजे निब तो भलो भाव बठीटा के मेजे नहीं धुए निचि तो अपारा देखते हमें बठीटा खूब सुंदर भाव धुए नहीं बठीटा क्योंकि चकचक कर बठिर गाए जो पानीगुलो आई पानीगुलो के शुखिए दीते बठिर गाए जो पानीगुलो छो से पानीगुलो शुखिए नहीं ये पर्या देखते हैं एक टीस्यू पेपर ये टीस्यू पेपर मध्य हमें दिए दीब सामान्य परिमाण तेल अपना जेकोधर तेल व्यवहार करते सरिषार तेल व्यवहार करस्यूर मध्य नहीं तेलगुलो बठिर गाए भलो भाव माखिए निचि अपनारा देखते बठिर गाए तेल माखिए नठीटा कैमन चकचक करा देखते अपनारा जदि ये नियम करें तो क्योंकि बठी अथवा दाय जंग धरबे ना आशा करी हमारे आज के टीप्स टी अपने का भलो लेगे टीप्स नम्बर सिक्स बठी दिए जो सब्जी काटते जा 
প্রায় আমাদের বঠির ধার চলে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বঠিটিরও ধার চলে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমরা কি করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা স্টিলের খুন্তি নিয়ে খুন্তির যে হ্যান্ডেলটা আছে সেই হ্যান্ডেলটা দিয়ে বঠির এপাশ ওপাশ দুই পাশেই আমরা ঘষে নিব এই ঘষার ফলে কিন্তু বঠিটি খুব সুন্দর ধার হয়ে যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বঠিটাকে খুন্তির হ্যান্ডেল দিয়ে ভালোভাবে ঘষে নিচ্ছি তো আমার বঠিটি আমি ভালোভাবে ধার করে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে একটা পেঁয়াজ কেটে দেখাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আমার বঠিটি দিয়ে আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি আশা করি আমার এই টিপসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে টিপস নাম্বার সেভেন সুটকি খেতে আমরা কম বেশি সবাই পছন্দ করি বাজার থেকে সুটকি কিনে নিয়ে আসার পর সুটকিগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে পলি ব্যাগের মধ্যে সুটকিগুলো রেখে পলি ব্যাগটাকে ভালোভাবে মুড়িয়ে একটা বক্সের মধ্যে সুটকিগুলোকে রেখে দেই তাহলে কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন সুটকিগুলোকে ঘরে রেখে খেতে পারবো এবং রান্না করার সময় আমাদের কোনো কষ্টই হবে না এখান থেকে প্রয়োজন মতো সুটকি নিয়ে আমরা খুব সহজেই সুটকি রান্না করতে পারবো আশা করি আমার আজকের এই টিপসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে টিপস নাম্বার এইট আমরা অনেকেই বাজার থেকে চালের বস্তা কিনে নিয়ে আসি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বস্তা যখন কিনে নিয়ে আসি বস্তা খুলতে গেলে আমাদেরকে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব সহজেই কিন্তু বস্তার বাম দিকটা কেটে সুতা ধরে টান দিলেই বস্তাটা খুব সহজেই খুলে নেওয়া যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব সহজেই বস্তাটি খুলে নিয়েছি আশা করি আমার এই টিপসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে টিপস নাম্বার নাইন আমরা সবাই কিন্তু পানি ফুটিয়ে খাই পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করার পর যখন আমরা পানিগুলো বোতলের মধ্যে ঢেলে নেই তখন কিন্তু আমাদের খুবই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে তো পানি কিন্তু আমি ঢালতে পারছি না ভালোভাবে আর আমি কিন্তু নিচে একটা শ্রেণি দিয়ে নিয়েছি এই শ্রেণি দেওয়ার ফলে কিন্তু পানিগুলো নিচে পড়েছে এবং আমার নিচ ভিজে যায়নি আমি পানিগুলো ফেলে দিয়ে আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা কিভাবে খুব সুন্দর এবং খুব সহজেই পানিগুলো বোতলে ঢেলে নিতে পারি তো পানি ঢালার জন্য আপনারা এরকম একটি শ্রেণী ব্যবহার করতে পারেন তো আমি বোতলটা রেখে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি কাপ এই কাপটি আমি বোতলের মুখের মধ্যে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে একটি ছাকনি এই ছাকনিটি দিয়ে আমি পানি ছেকে খুব সহজেই বোতলের মধ্যে পানি ঢেলে নিব আশা করি আমার এই টিপসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে টিপস নাম্বার টেন অনেকেই বলে থাকে যে ভাত রান্না করলে ভাত ঝরঝরে হয় না তাদের জন্য আমার আজকের এই টিপসটি আপনারা যতটুকু পরিমাণের চাল দিয়ে ভাত রান্না করবেন ততটুকু পরিমাণ চাল আপনারা হাড়ির মধ্যে নিয়ে নেবেন এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চালগুলো ধুয়ে ভিজিয়ে রাখবেন পানিতে দুপুরে ভাত খাবার আধা ঘন্টা আগে ভাতগুলো রান্না করবেন তারপর দেখবেন ভাতগুলো কতটা ঝরঝরে হয়েছে এবং গরম গরম ভাত খেতে খুব ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাজটিও অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আশা করি আমার আজকের এই টিপসটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে টিপস নাম্বার ইলেভেন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আদা ছিলে নেওয়ার দুইটি খুব সহজ উপায় দুইটি জিনিসের সাহায্যে আপনারা আদা খুব সহজেই ছিলে নিতে পারেন তো প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা খুব সহজেই ছুরি দিয়ে আদা ছিলে নিতে পারবেন আপনাদেরকে এখন আমি দেখাচ্ছি দ্বিতীয় উপায়টি আপনারা চামচ দিয়েও কিন্তু আদা খুব সহজেই ছিলে নিতে পারবেন তো আমি আদাগুলো ছিলে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি গ্রেটারের সাহায্যে আদাগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নেই এবং কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে দীর্ঘদিন কিভাবে আমি আদা সংরক্ষণ করি আদাগুলোকে গ্রেটারের সাহায্যে কুচি কুচি করে আমি কেটে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই পর্যায়ে একটি ছোট বক্সের মধ্যে গ্রেটার দিয়ে কুচি করে নেওয়া আদাগুলো আমি রাখছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যায়ে আমি আরেকটি বক্সের মধ্যে আদাগুলোকে রেখে দিলাম তো দুইটি বক্সের মধ্যে আদাগুলো আমি রেখেছি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঠেকে আদাগুলোকে ডিপ ফ্রিজে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবো এবং আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমি ফ্রিজ থেকে বের করে ব্লান্ডার দিয়ে 
ব্লান্ড করে নিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহার করতে পারবো আশা করি আমার আজকের কিচেন টিপসগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে একটি লাইক দিবেন এবং আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করবেন এবং অল লাখ অপশনটি ওকে করে দিবেন তাহলে আমার নিত্য নতুন ভিডিও এবং কিচেন টিপস সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আপনারা আমার ভিডিও দেখতে পাবেন আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন আমার অন্যান্য ভিডিও দেখতে চান আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারেন এছাড়াও আমার ডেসক্রিপশন বক্সে অন্যান্য ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও আমার ভিডিও দেখে নিতে পারেন আপনারা যদি আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্ট হতে চান আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং ফেসবুক গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেখানে কানেক্ট হতে পারেন আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ